οι Αμερικανικές Αρχές πρόσθεσαν πολλά καινούργια ονόματα στον κατάλογο των υπόπτων για τρομοκρατική δράση μετά από την ανεπιτυχή απόπειρα που όπως καταγγέλλεται έκανε ένας Νιγηριανός ανήμερα των Χριστουγέννων να ανατινάξει Αμερικανικό επιβατηγό αεροπλάνο. Ο πρόεδρος Ομπάμα αναφέρθηκε στα λάθη που έγιναν σε σχέση με την υπόθεση αυτή και εξήγηλε νέα μέτρα για να αποφευθούν περαιτέρω απειλές εναντίον αεροπλάνων της πολιτικής αεροπορίας. Σε όλα τα αεροδρόμια οι επιβάτες περνάνε τώρα από όλο και μεγαλύτερες ουρές για αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας. Ο πρόεδρος Ομπάμα ανέπτυξε σχέδια ασφαλείας μετά την καταγγελόμενη απόπειρα εναντίον αεροπλάνου που κατευθύνονταν προς το Ντιτρόιτ. Just as Al Qaeda and its allies are constantly evolving and adapting their efforts to strike us, we have to constantly adapt and evolve to defeat them. Ο πρόεδρος Ομπάμα κάλεσε στον λευκό οίκο 20 κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας και τους ανέθεσε να διερευνήσουν το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Το βασικό ερώτημά του ήταν γιατί επιτράπηκε στον Ουμάρ Φαρούκ Αμπτουλ Μουταλάμπ να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο τη στιγμή που ο Νιγηριανός επιχειρηματίας πατέρας του είχε εκδηλώσει σε Αμερικανούς επισήμους ανησυχία για τις εκθερμιστικές απόψεις του γιού του. Το συμπέρασμα του Πρόεδρου ήταν πως οι μηχανισμοί ασφαλείας δεν λειτουργήσαν σωστά. The bottom line is this. The U.S. government had sufficient information to have uncovered this plot and potentially disrupt the Christmas Day attack. But our intelligence community failed to connect those dots, which would have placed the suspect on the no-fly list. Θα επιδιοχθεί τώρα καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών, αυστηρότερος έλεγχος στα αεροδρόμια και πιο συστηματική ανανέωση των καταλόγων υπόπτων για τρομοκρατική δράση. Αλλά σε μια τουλάχιστον αεροπορική εταιρεία, την ΕΛΑΛ, ορισμένοι επιβάτες δεν αντιμετωπίζουν μεγάλες ουρές στον έλεγχο ασφαλείας, χάρη σε ένα μηχάνημα που ελέγχει ηλεκτρονικά τα διαβατήριά τους, τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα και άλλα στοιχεία της ατομικής τους ταυτότητας. Τώρα που όλοι βρισκόμαστε σε αναμονή για να πληροφορηθούμε πότε ακριβώς θα αρχίσει η δίκη του ύποπτου τρομοκράτη, το State Department ανακοίνωσε ότι απέσυρε τη βίζα του κατηγορούμενου Νιγηριανού, καθώς επίσης και τη βίζα ορισμένων άλλων ατόμων που όμως δεν κατονομάστηκαν. Γιώργος Μπίστης, Voice of America, Washington.